developer. System selector or my representation under air conditioning systems. In this session, I am going to explain about uh, working of uh, water air cooler. This one and working of uh, window air conditioner. This one. I will explain in this session about these two topics. Before going to the working principle of water, water air cooler and uh, window air conditioner, first of all, you have to know the applications of uh, air conditioning systems. The principle of air conditioning is widely applied in various industrial, commercial, scientific, and research applications. Okay, on the air conditioning and the representation, sane, so, principles and away, one of the Kuga, Chala, the Kuga industrial applications, commercial, scientific and research applications, Chala Kuvi Jasa, and the important applications in the eight colors. Eight colors working law, the principle and a Yasa, pending. After the principle, so eight colors under water, water colors under water. Next other than that. Window air conditioners and okay. window AC slow you just know what it is. Summer, winter, and year round air conditioning systems with just other than the centralized unitary air conditioning systems with just the central AC slow you just want to cooling towers or power plants, logani, then the reactors, logani, what is the cooling towers, cool jayani. Next other than food preservation and okay. when it is enough. Put the transport case of the output, the preserve chain and granny, leather the store case on now the room low, the food to me, the equal stock on the one to use a younger one of preservation just on the so what your applications for with me just they talk on that put the applications on your day car and I could be it is a applications and day. Air conditioners are the main application in the microwave now you just a function of computers. Emissions. So, one of the electronic gadgets, electronic gadgets, and a bit of a workout and a key, one of the air conditioners and a bit of a house. Electronic gadgets and a bit of a heat and a bit of a intake and a bit of a working function and a bit slow. So, on the cane, electronic gadgets in the surface on a hot temperatures and a bit of a heat air conditioners and a bit of a okay. So, this is the already equal with the application. So, if I will have to say, if I want it, it is fit AC, it is the window AC. And the room is full jade and it is just the same. So, this is the CNC machine Sunday. So, the machine Sunday is the proper workout and the air conditioning system Sunday is the same. So, this is the chemical products. So, this is the chemical products in the air jade and the water flow. मान के कोई रिएक्शन सने भी जरूरत होता है अपना टेम्परेचर्स डेवलप होता है उन्हें तो वाट ने कूल चेंज डाल के मान के ये एयर कंडीशन सने भी यूज़ आता है तो ये केमिकल फैक्ट्री अंदर पर फॉर एग्जांपल दिन लो रिएक्टर्स सने भी चला होते हैं आर रिएक्टर्स लो टेम्परेचर्स सने चलाने की भी the working area, either in a commercial or in a factory or in an industry, you can use the duct system for the central ACS arrangement. You can use it to store the medical or chemical products. Medical products are stored in a chemical product. Next, you can use the photographic materials. Passing of photographic media. अंदर मान के फोटो प्रिंट ये इंडस्ट्रीज, फोटो प्रिंटिंग प्लेसेस लो आये अगर एक को टेम्परेचर सुनते वाले का केमिकल्स पेंटिंग का टेम्परेचर सुने ये निवेश का उनके मान के प्रॉपर डिजाइन आने दे एक अंतर का राज होता नहीं वो क्वालिटी आने दे तक ही पड़ती सो वाले क्वालिटी का अंतर उन्हें डालेंगे अ पूर्व को अंदर डालने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम से नहीं विचार सोता, अजय ने को कोल्ड स्टोरेज से विचार सोता, 
టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఈ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అదే విధంగా ఫ్యూయల్స్ ఈ రాకెట్స్ లో యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్స్ ని ప్రమోషన్ అంటే వైట్ పెట్రోల్ వైట్ పెట్రోల్స్ ఇవి ఉండే కదండి క్రయోజెనిక్స్ క్రయోజెనిక్స్ అంటే క్రయోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్ కానీ వీటిని అన్నింటిని ప్రాసెసింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ టెంపరేచర్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అదేవిధంగా మెడిసిన్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఓకేనా సో ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి ఎక్కువ మనకి ప్రాపర్ మంచిగా వర్క్ అవ్వాలంటే మంచిగా వాటి అంటే వాటి యొక్క లైఫ్ టైం అనేది లేదంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ కానీ ఏదన్నా మనకి చెడిపోకుండా ఉండాలంటే మనకి ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ ని చేసి వాటిని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ ఫుడ్ స్టాఫ్ సో మనకి ఏదన్నా మీట్ ఫిష్ ఆర్ వెజిటబుల్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేయడానికి ఎయిర్ కండిషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం పెద్ద పెద్ద మన షాపింగ్ మాల్స్ లో కానీ ఓకే అండి వాటిలో చూస్తే పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి ఆ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి వాటి యొక్క లైఫ్ టైమ్ ఇంక్రీస్ చేయడానికి మనకి ఈ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ మనకి ఏంటి వర్కింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్ ఒకటి విండో ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్క్ అయితే అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో అందులో ఫస్ట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్స్ సో వాటర్ ని యూజ్ చేసి ఓకే వాటర్ ని యూజ్ చేసి ఎయిర్ ని కూల్ చేసే మెథడ్స్ అండి ఇక్కడ సో వాటిని యూజ్ చేసే మిషన్ మిషన్ పేరెంట్ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్ సో వాటర్ ని యూజ్ చేసి గాలిని కూల్ చేసే కూల్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ పేరెంట్ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్ ఎయిర్ కూలర్ అంటాం సో ఎయిర్ కూలర్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ ఇక్కడ మెయిన్ గా ఈ వాటర్ కూలర్స్ కానీ మనకి విండో ఏసీస్ కానీ ఇవన్నీ మెయిన్ వర్క్ అయ్యేది ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకుని వర్క్ అవుతాయి ఓకే దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఎకనామికల్ వే ఆఫ్ కూలింగ్ కూలింగ్ ది ఎయిర్ పర్టికులర్ ఇన్ డ్రై క్లైమేట్స్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ సో మనకి ఇది చాలా ఎకనామికల్ మన యొక్క బడ్జెట్ లో ఉండే బడ్జెట్ లో ఉండే ఎయిర్ కూలర్స్ అండి బడ్జెట్ లో ఉండే కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట సో ఈ వాటర్ కూలర్స్ అనేవి మనకి బయట మార్కెట్ లో చాలా చీప్ గా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి సో మనకి ఫైనాన్షియల్ గా చూసుకుంటే మామూలుగా స్ప్లిట్ ఏసీస్ కానీ విండో ఏసీస్ అనేవి అవి చాలా కాస్ట్లీ సో వాటర్తో పోలిస్తే ఈ వాటర్ కూలర్స్ అనేవి వాటర్ ఎయిర్ కూలర్స్ అనేవి చాలా ఎకనామికల్ మన బడ్జెట్ లో ఉంటాయండి ఓకేనండి అండ్ ఎయిర్ కూలర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డెసర్ట్ కూలర్ సో ఈ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్స్ ఏమైనా పిలుస్తా డెసర్ట్ కూలర్స్ అని కూడా పిలుస్తారు సో దిస్ ఈస్ ది క్రాస్ సెక్షన్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ ఎయిర్ కూలర్ వాటర్ ఎయిర్ కూలర్ ద కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూలర్స్ ఆర్ అంటే ద మెయిన్ ఈ కాంపొనెంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఈ వాటర్ కూలర్ లో అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇవి ఉండి ఇది త్రీ డైమెన్షన్ మనకి ఫస్ట్ ది కాంపొనెంట్ అంటే ఎవాపరేటర్ పిల్లర్ ప్యాడ్స్ ఎవాపరేటర్ పిల్లర్ ప్యాడ్స్ అంటే కూలింగ్ ప్యాడ్స్ అండి మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ సైడ్స్ మ్యాట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదండి అంటే వాటర్ అనేది వాటి మీద మనకి ఫ్లో అవుతూ ఉన్నప్పుడు అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని కూలింగ్ అంటే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ప్యాడ్స్ అని యూజ్ చేస్తారు సైడ్స్ త్రీ సైడ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రమే ఎటో అయితే గాలి అవుట్పుట్ గా వస్తుంది మనకి అటు సైడ్ మాత్రం ప్యాడ్ అనేది రిమైనింగ్ త్రీ సైడ్స్ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటర్ ప్యాడ్స్ సో ఆ ప్యాడ్స్ అనమాట వాటిని ఎవాపరేటర్ పిల్లర్ ప్యాడ్స్ అంటారు ఓకే సో ఈ ఎవాపరేటర్ పిల్లర్ ప్యాడ్స్ అనేవి మనకి వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే మెటీరియల్స్ తయారు చేస్తారు అండి అవి వచ్చేటప్పటికి చెట్ల నుంచి తయారు చేసే ఊల్ కానీ లేదంటే పొట్టు లాంటి చెట్ట పొట్టు లాంటి వాటితో ఆ ప్యాడ్స్ అని తయారు చేస్తూ ఉంటారు వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే విధంగా నెక్స్ట్ అయితే వాటర్ రీసర్క్యులేటింగ్ పంప్ వాటర్ రీసర్క్యులేటింగ్ పంప్ అంటే ఇక్కడ మనకి సబ్మర్జిబుల్ ఒక మోటార్ అని ఉంటుంది అండి అంటే ఈ క్యాబిన్ మొత్తం కూడా మీకు చూస్తే కనుక ఒక ప్లాస్టిక్ క్యాబిన్ అండి ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ప్లాస్టిక్ క్యాబిన్ అండి నెంబర్ సెవెన్ అండి ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ప్లాస్టిక్ క్యాబినెట్ సో అంటే మొత్తం కూడా ప్లాస్టిక్ తో చేయబడిన ఒక అవుట్ సైడ్ 
కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది మెయిన్ గా జరిగే వర్కింగ్ ఫంక్షన్ అండి సో ఇక్కడ చూడండి మీరు అర్థం చేస్తే కూలింగ్ ప్యాడ్ ఇది ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్ ని ఇక్కడ మనకి తడు మనకి కంటిన్యూస్ గా వెట్ పొల్యూషన్ లోకి మనకి రావటానికి ఇక్కడ సబ్మర్సిబుల్ మోటార్ ద్వారా వాటర్ అనేది పంప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ గుండా ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ ఉన్న వాటర్ వాటర్ ని ఆ ఎయిర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని హాట్ హై టెంపరేచర్స్ లో ఉన్న ఎయిర్ కాస్త డౌన్ అయిపోతుంది వాటర్ యాడ్ అవటం వల్ల సో ఆ వాటర్ యాడ్ అవటం వల్ల మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వచ్చి ఆ కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది ఇట్లా మనకి మోటార్ ద్వారా ఫ్యాన్ ద్వారా ఇట్లా ముందుకు వచ్చేసింది సో మెయిన్ గా ఇది వర్కింగ్ ఫంక్షన్ మన యొక్క వాటర్ కూలర్స్ లో జరిగే వర్కింగ్ ఫంక్షన్ ఇది మెయిన్ గా ఓకే అండి సో వాటర్ కూలర్స్ మెయిన్ గా ఉండే కాంపనెంట్స్ ఏంటి ప్లాస్టిక్ క్యాబినెట్ అవుతుంది ప్లాస్టిక్ క్యాబిన్ అనేది ఉంటుంది దాని లోపల వాటర్ స్టోర్ చేస్తాం మనం మెయిన్ గా వాటర్ లో తర్వాత ఆ వాటర్ ను పంప్ చేయడానికి ఒక మోటార్ సబ్మర్జిబుల్ మోటార్ పంప్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూలింగ్ ప్యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎవా ప్యాడ్ కలర్ ప్యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ మోటార్ నుంచి ఆ ప్యాడ్స్ తాడడానికి పైప్స్ కనెక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ అనేది తిరగటానికి ఒక మోటార్ ఉంటుంది మెయిన్ ఇందులో ఇప్పుడు టూ మోటార్స్ ఉంటాయండి సబ్మర్జిబుల్ మోటార్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఫ్యాన్ మోటార్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ టూ మోటార్స్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వర్కింగ్ ఫంక్షన్ జరిగి సో ఇవి రన్ అవడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది కావాలి కాబట్టి సో పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది మనకి జరిగింది ఇక్కడ మెయిన్ గా ఓకే అండి సో ఇది మై ఇది మామూలుగా మన హౌసెస్ లో ఎక్కువ చాలా మంది ఎక్కువగా మనకి చూసే ఉంటారు ఎందుకంటే మన హౌసెస్ లో చాలా మంది ఎక్కువగా ఇవి కొంటూ ఉంటారు సమ్మర్ లో ఎక్కువగా ఓకే అండి సమ్మర్ సీజన్స్ లో ఎక్కువగా వీటిని తక్కువ కాస్ట్ లో కావాలనుకున్న వాళ్ళు వీటిని ఎక్కువగా పర్చేస్ చేస్తారు కాకపోతే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎయిర్ కండిషనర్స్ తో పోలిస్తే అంటే స్పిట్ ఏసెస్ విండో ఏసెస్ తో పోలిస్తే ఇది వీటికి కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అండి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓకే ఇదండి మెయిన్ వర్కింగ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ కూలర్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మొత్తం ఈ మ్యాటర్ అండి ఇది సో మెయిన్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రొసీజర్ మొత్తం ఇదండి నెక్స్ట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ సో విండో ఏసీస్ అండి విండో ఏసీ అనేది ఎలా వర్క్ అయింది అనేది చూస్తాం ఇది ఎక్కువగా మనకి టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువగా వీటిని యూజ్ చేసేవాడు అండి విండో ఏసీస్ అనేవి మనకి పాత రోజుల్లో అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఈ విండో టైప్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ వాడేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మనకు వచ్చినాయి కాబట్టి సో మనకి తక్కువ తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్స్ తో ఎక్కువ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ని ఇచ్చే స్పిట్ ఏసెస్ అంటే ఈ విండో ఏసెస్ ని టూ పార్ట్స్ ని డివైడ్ చేసి వచ్చే స్పిట్ ఏసెస్ అనేవి ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో సో వాటిని ఎక్కువగా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఈ విండో ఎయిర్ కండిషన్ అనేది అసలు ఎలా యూజ్ అయ్యి ఎలా వర్క్ అయింది కొంచెం అలవరికి పాత రోజులు యూజ్ చేసే విండో టైప్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ అండి ఓకే అండి ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనేవి ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేయబడి ఉంటాయండి కండెన్సింగ్ యూనిట్ ఒకటి అవాప్రేషన్ యూనిట్ అని టూ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఓకే అండి వాటి గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు విండో ఎయిర్ కండిషనర్ వర్క్స్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వ్యాపర్ కంప్రెషన్ రిప్రజలేషన్ సైకిల్ సో వ్యాపర్ కంప్రెషన్ రిప్రజలేషన్ సైకిల్ అంటే బీసీఆర్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ బీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అంత ముందు టాపిక్స్ లో ఓకే అండి అంతకుముందు మనకి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఐస్ డ్రై ఐస్ అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ వాటర్ పోలర్స్ ఓకే అండి వాటన్నిటిని వర్కింగ్ ఎలా జరిగింది అంటే ప్రిన్సిపల్ వీసీఆర్ సిస్టమ్ అని మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఓకే అండి సో మనకి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే ఐస్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తా అని ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్తామండి సో అందులో ఆ విసిఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఒకసారి అది రిఫర్ చేయండి మీకు ఆ టాపిక్స్ అని మీకు అర్థమైంది సో ఇక్కడ మెయిన్ గా స్పిట్ ఏసెస్ కానీ విండో ఏసెస్ కానీ ఇవి మొత్తం మెయిన్ గా వర్క్ అయ్యేది విసిఆర్ సిస్టమ్ వ్యాపర కంప్రెషన్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ బేసెస్ కూడా వర్క్ అవుతాయి అండి సో ఇక్కడ విసిఆర్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇందులో 
మనకి వీసీఆర్ సిస్టమ్స్ లో రిప్రజెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి రిప్రజెంట్స్ అనేవి ప్రైమరీ రిప్రజెంట్స్ సెకండరీ రిప్రజెంట్స్ అంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి అని ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రైమరీ రిప్రజెంట్స్ ఏంటి ఫ్రియాన్స్ నైట్రోజన్ అమోనియా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ప్రైమరీ రిప్రజెంట్స్ అంటే సెకండరీ రిప్రజెంట్స్ అంటే ఏంటి వాటర్ బ్రెయిన్ సొల్యూషన్స్ ఓకే అండి సో ఇలాంటివి మనకి సెకండ్ రిప్రజెంట్స్ సో ఇందులో మనకి యూజ్ చేసేది ప్రైమరీ రిప్రజెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఈ బీసీఆర్ సిస్టమ్ లో మనకి ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటి ప్రైమరీ రిప్రజెంట్ ప్రైమరీ రిప్రజెంట్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అందులో ప్రియాన్ ట్వెల్వ్ అనేది మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ప్రియాన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనే రిప్రజెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ప్రియాన్ ట్వెల్వ్ అనే రిప్రజెంట్ ని ఇక్కడ మనకి ఈ రిప్రజెంట్ లో రిప్రజెంటింగ్ గ్యాస్ అనేది ప్రియాన్ ట్వెల్వ్ యూజ్ చేస్తుంది ఈ ప్రియాన్ ట్వెల్వ్ అనే రిప్రజెంట్ వల్ల మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది విండో ఎయిర్ కండిషనర్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్ టు ది విండోస్ విండోస్ ఆఫ్ ది రూమ్స్ టు బి కండిషనర్ అండ్ ఈజ్ అవైలబుల్ అప్ టు టూ టన్స్ కెపాసిటీ సో ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనేవి మనకి టూ టన్స్ కెపాసిటీ వరకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనేవి మన యొక్క గోడకి ఏ రూమ్ లో అయితే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి కావాలో ఆ రూమ్ యొక్క గోడకి ఒక హాఫ్ పార్ట్ ఏమో మన సరౌండింగ్స్ లో కూడా ఉంటుంది ఒక హాఫ్ పార్ట్ ఏమో రూమ్ లో కూడా ఉంటుంది దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్ ఇన్ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ స్మాల్ ఆఫీసెస్ సో ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువగా మనకి రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ లో అపార్ట్మెంట్స్ లో మనకి అపార్ట్మెంట్స్ కానీ హౌసెస్ లో కానీ అదేవిధంగా స్మాల్ ఆఫీసెస్ చిన్న చిన్న ఆఫీసెస్ లో కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తా ఉంటాం అండి ఓకే అండి ఇందులో మనకి ఏ రూమ్ లో అయితే మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలో ఆ రూమ్ లో ఈ ఏసీని ఒక సగం ఏమో మన కూలింగ్ రూమ్ లో ఉంటుంది రిమైనింగ్ సగం పార్ట్ ఏమో బ్యాక్ సైడ్ మనకి సరౌండింగ్స్ లోకి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సరౌండింగ్స్ యొక్క ఎయిర్ ని మనకి సక్ చేసుకొని లోపలి పంప్ చేయాలి కదా ఓకే ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ కండెన్సర్ ఫిల్టర్ డ్రయర్ ఎక్స్పెన్షన్ వాల్ అండ్ ఆపరేటర్ సో మెయిన్ గా మన యొక్క ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ అసలు వీసీఆర్ కంప్రెషన్ వీసీఆర్ సిస్టమ్ లో వీసీఆర్ అదాప్ట కంప్రెషన్ రిప్రజెంటేషన్ సైకిల్ లో మనకి ఉండే మెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఆల్రెడీ అంత ముందు మీకు చెప్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ కాంపనెంట్ కంప్రెసర్ కంప్రెసర్ నుంచి తర్వాత మనకి ఇచ్చేది ఏంటి కండెన్సర్ కండెన్సర్ నుంచి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ నుంచి అవాపరేటర్ ఇది మెయిన్ కాంపనెంట్స్ సో కంప్రెసర్ కండెన్సర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అవాపరేటర్ ఈ నాలుగు మెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఓకే అండి అంటే ఈ విండో ఏసెస్ కానీ స్ప్లిట్ ఏసెస్ కానీ వర్క్ కావాలంటే మెయిన్ ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ కావాలి ఏంటి ఆ ఫోర్ కంప్రెసర్ కండెన్సర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అండ్ అవాపరేటర్ ఈ ఫోర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటేనే మనకి ఆ బీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది వర్క్ అయ్యింది the whole system is divided into two units a and b so the total ac ni ee window ac ni two parts ni divide chesthe two parts ni divide chesthe okati a ane unit ingor b ane unit the unit a consists of capillary tube a operator so capillary tube ane enti expansion valve tho oka type of types of expansion valves ane already explain chesa types of expansion valves lo meeku capillary tube ane already meeku చాలా ఈజీగా చిన్న సైజ్ లో ఉండే అరేంజ్మెంట్ సిస్టమ్ అది పైప్స్ సో రింగ్స్ అండ్ కాయిల్స్ లాగా చుట్టబడి ఉన్న తక్కువ డయామీటర్ లో ఉండే పైప్స్ అనమాట అవి క్యాప్లర్ ట్యూబ్స్ క్యాప్లర్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్స్ అనమాట ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ ఎక్స్పాన్షన్ డివైస్ తర్వాత మనకి కనెక్షన్ ఉంటుంది అవాపరేటర్ సో ఈ రెండు అవాపరేటర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ డివైజెస్ రెండు కలిపి యూనిట్ ఏ లో ఉంటాయి అంట అంటే ఒక హాఫ్ పార్ట్ లో ఇంటో ఎయిర్ కండిషన్ హాఫ్ పార్ట్ లో ఎవాపరేటర్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ యూనిట్ బి లో కంప్రెసర్ కండెన్సర్ అనేవి ఉంటాయి కంప్రెసర్ కండెన్సర్ అనేది ఏమో యూనిట్ బి లో ఉంటుంది అంటే బి పార్ట్ బి లో ఉంటాయి కంప్రెసర్ అండ్ కండెన్సర్ అనేవి ఒక యూనిట్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అండ్ ఎవాపరేటర్ అనేది ఒక యూనిట్ ఓకే a motor drives the compressor an axial type condenser fan and a radial type evaporator fan ikkada 
మనకి కరెంట్ మనకి ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి రన్ అయ్యే మోటార్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఆ మోటార్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కంప్రెసర్ ని కంప్రెసర్ ని రన్ చేయడానికి అదే విధంగా ఎవాపరేటర్ ని రన్ చేయడానికి మనకి ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆ ఫ్యాన్స్ రన్ అవ్వడం ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్స్ ప్లస్ లోపల ఉండే కంప్రెసర్ యొక్క రోటరీ మోషన్స్ కానీ అందులో ఉండే మెకానికల్ బంద్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సిటీ అని మనకి కంపల్సరీ వాడతాం నెక్స్ట్ థర్మోస్టాట్ థర్మోస్టాట్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాం అండి థర్మోస్టాట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోల్ ది టెంపరేచర్ ఇన్ ది ఆపరేటర్ సో మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి థర్మోస్టాట్ అని యూజ్ చేస్తాం సో థర్మోస్టాట్ అంటే ఏం లేదంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అనమాట ఆ థర్మోస్టాట్ ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ని రూమ్ లైఫ్ లో ఏ టెంపరేచర్ ని మెయింటైన్ చేయాలని మనం మన రిమోట్ ద్వారా మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ని సెట్ చేస్తాం కదా ఆ టెంపరేచర్ ని ఆ రూమ్ అనేది ఇక మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండడానికి ఆ టెంపరేచర్ ఎవరికి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఆ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి యూజ్ చేసే థర్మోస్టాట్ అనమాట అంటే సేమ్ అదే లెవెల్ లో మెయింటైన్ చేయడానికి టెంపరేచర్స్ ని మనకి కంట్రోల్ చేయడానికి చేసే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ పేరేంట్ థర్మోస్టాట్ సో ఇది మెయిన్ గా మీరు చూస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే ఏసీని విండో ఏసీ అంటారు సో విండో ఎయిర్ కండిషనర్ సో దీన్ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఒక పార్ట్ లో మనకి ఎవాపరేటర్ అండ్ ట్యాబ్లెట్ ఇవి ఉంటాయి ఇంకొక హాఫ్ లో కంప్రెసర్ అండ్ కండెన్సర్ ఉంటాయి ఓకే చూడండి అంటే ఇక్కడ ఈ ఏసీని కట్ చేసి మీకు సెక్షనల్ వ్యూ అనేది చూపిస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది అండి లోపల ఇదిగోండి టూ క్యాబిన్స్ లాగా చూస్తే ఇటు ఒక సెక్షన్ ఇటు ఒక ఈ సెక్షన్ అంటే దీన్ని యూనిట్ ఏ అంటాం దీని యూనిట్ బి అంటాం ఇంకా ఆల్రెడీ బిసిఆర్ సిస్టమ్ అనేది వర్కింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ కంప్రెసర్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనేది మనం స్టార్ట్ అయ్యేది కంప్రెసర్ దగ్గర కంప్రెసర్ కంప్రెసర్ తర్వాత కండెన్సర్ సో ఈ కంప్రెసర్ అండ్ కండెన్సర్ ఈ రెండు కలిపి యూనిట్ బి అనే దాని చూడండి ఇక్కడ బి అనే పోర్షన్ లో మనకి కంప్రెసర్ అండ్ కండెన్సర్ అనేవి రెండు కనెక్షన్స్ ఉంటాయి తర్వాత కండెన్సర్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒకసారి ఇది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఇక్కడ మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవాపరేటర్ ఎవాపరేటర్ అంటే ముందు మనకి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ఇక్కడ ఏంటి మనం చేస్తే ట్యాప్లెట్ సో ఈ కండెన్సర్ నుంచి ట్యాప్లర్ ట్యూబ్ కలిపి ట్యాప్లర్ ట్యూబ్ తర్వాత ఎవాపరేటర్ సో మెయిన్ ఈ ఫోర్ కాంపనెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి జాగ్రత్త వినండి సో ఇక్కడ మనకి ఈ కంప్రెసర్ ఈ కంప్రెసర్ లో ఇవ్వండి ఇది కంప్రెసర్ యొక్క అవుట్లెట్ ఇది కంప్రెసర్ యొక్క ఇన్లెట్ ఈ కంప్రెసర్ ఇన్లెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవాపరేటర్ నుంచి వస్తుంది ఓకేనా ఈ కంప్రెసర్ యొక్క అవుట్లెట్ ఈ అవుట్లెట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం ఈ దీంట్లో ప్రియాన్ పల్ ప్రియాన్ పల్ అనే రెఫ్రిజరెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం రెఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ రెఫ్రిజరెంట్ గ్యాస్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసిన ప్రియాన్ పల్ ఈ ప్రియాన్ పల్ అనే రెఫ్రిజరెంట్ మనం వాడినప్పుడు ఆ రెఫ్రిజరెంట్ అనేది ఇక్కడ ఈ కంప్రెసర్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంటే దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తుంది కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ రెఫ్రిజరెంట్ హై ప్రెషర్ అండ్ హై టెంపరేచర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది అనమాట ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది ఆ రెఫ్రిజరెంట్ ప్రియాన్ వల్ల అనే రెఫ్రిజరెంట్ ని ప్రియాన్ వల్ల అనే రెఫ్రిజరెంట్ ని ఇక్కడ ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఈ కంప్రెసర్ ఏం చేస్తుంది రెఫ్రిజరెంట్ ని హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ కంప్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ కంప్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ రెఫ్రిజరెంట్ కి హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా కంప్రెసర్ నుంచి వచ్చిన హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ లో ఉన్న రెఫ్రిజరెంట్ ఎట్లా పోయి కండెన్సర్ అయితే ఇన్లెట్ కి వెళ్ళిద్దండి కండెన్సర్ యొక్క ఇన్లెట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇందులోకి ఇట్లా వెళ్ళి ఇంకా కండెన్సర్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ పైపింగ్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఏమైందంటే ఇక్కడ 
ఇక్కడ ఫ్లో అవ్వడానికి ఎక్కువ ఏరియా అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ ఏరియా అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ పైప్ ని ఈ కండెన్సర్ ని కూల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎయిర్ కూలింగ్ ఎయిర్ ని సప్లై చేయడానికి ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ ఫిల్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్స్ జరగడానికి మనకి పవర్ సప్లై అనేది ఇక్కడ మోటార్ యొక్క సప్లై ఉంది ఇక్కడ సో దాని ద్వారా ఇక్కడ ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్ కన్వెన్షన్ అనేది జరిగింది దగ్గర జరిగే అంటే ఫోర్స్ కన్వెన్షన్ దానివల్ల ఏం చేసింది ఈ గాలి అనేది ఇక్కడ ఈ కండెన్సర్ తగిలినప్పుడు ఆ కండెన్సర్ లో మనకి ఏం చెప్పాలంటే హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ లో వెళ్ళే రిప్రజెంట్ చేయడం కదా హై టెంపరేచర్ లో ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళేది కాస్త కూల్ అయింది అనమాట సో కూల్ అవడం వల్ల ఆ టెంపరేచర్స్ అనేవి డౌన్ అవుతాయి ప్రెషర్ మాత్రం అంతే ఉంటుంది అండి ప్రెషర్ మాత్రం డౌన్ అవ్వదు ఓకే అండి సో ఈ కండెన్సర్ లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే కండెన్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ కంప్రెసర్ లోనే కంప్రెషన్ అనే ప్రాసెస్ కండెన్సర్ లో కండెన్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ సో కండెన్సేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది కండెన్సర్ దగ్గర ఓకే అండి కండెన్సర్ లో లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ లో ఉన్న రిప్రజెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి అంటే ఇంకా ఇక్కడ వ్యాపార స్టేట్ లో ఉంటుంది అంటే హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ లో ఉన్నప్పుడు హై వ్యాపార స్టేట్ లో ఉంటుంది రిప్రజెంట్ ఆ వ్యాపార స్టేట్ లో ఉన్నది కాస్త ఇక్కడ ఇక్కడ కూలింగ్ అవడం వల్ల మనకి లిక్విడ్ రిప్రజెంట్ వస్తుంది వ్యాపార స్టేట్ కాస్త లిక్విడ్ లోకి మారి లిక్విడ్ లోకి మారి టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది టెంపరేచర్ డౌన్ అయింది కానీ ప్రెషర్ మాత్రం హై ప్రెషర్ అనేది అంతే ఉంది ఇప్పుడు ఆ ప్రెషర్ ని డౌన్ చేయడానికి అంటే ప్రెషర్ ని కూడా తగ్గించడానికి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే సన్నగా ఉండే అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ పైప్ లైన్ చూడండి గన్ కండెన్సర్ యొక్క పైప్ లైన్ డామెటర్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి క్యాప్లర్ ట్యూబ్ కి కనెక్షన్ ఇస్తుంది క్యాప్లర్ ట్యూబ్ ఏమో సన్నగా ఉంది దాన్ని సన్నగా ఉండి కాయిల్స్ లాగా చుట్టబడి ఉంటుంది అనమాట ఈ క్యాప్లర్ ట్యూబ్ అనేది డామెటర్ తక్కువగా ఉన్న పైప్ లైన్ అండి ఆ పైప్ లైన్ కూడా వెళ్తూ అక్కడ ఆ క్యాప్లర్ ట్యూబ్ లో ఏమైందంటే మనకి ప్రెషర్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది క్యాపిటల్ ట్యూబ్ ఏం చేసింది ప్రెషర్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు హై ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి కదండి అది కాస్త ఈ క్యాపిటల్ ట్యూబ్ అనేది ఏం చేస్తుంది లో టెంపరేచర్ ని ఎక్కువ మనకి లో టెంపరేచర్స్ గా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే అట్మాస్ఫియర్ ఏ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్స్ గా క్రియేట్ చేసి అదే విధంగా లో ప్రెషర్స్ అంటే వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అవుట్లెట్ ఓకే సో ఈ క్యాపిటల్ ట్యూబ్ యొక్క అవుట్లెట్ దగ్గర మనకి ఏమొచ్చింది వ్యాక్యూమ్ ప్రెషర్ అంటే లో ప్రెషర్ ఇంకొకటి లో టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి అది కాస్త ఇప్పుడు ఆ రిప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ ఎవాపరేటర్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ ఎవాపరేటర్ లో ఇప్పుడు కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఈ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటుంది మనకి రూమ్ లోకి ఎయిర్ ని సక్ చేసుకునే పోర్షన్ ఇటు నుంచి ఉంది ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేసి ఎయిర్ ని ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ చేసి ఓకేనా మంచి గాలిని ఇట్లా లోపలికి ఈ ఫ్యాన్ ద్వారా ఈ ఫ్యాన్ ద్వారా ఏం చేస్తాం అంటే ఈ ఎవాపరేటర్ తగిలే విధంగా గాలిని మనకి ఫ్యాన్ అనేది రొటేట్ అవుతాం ఆ ఫ్యాన్ రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లోపల రూమ్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అట్మాస్ఫిక్ టెంపరేచర్ లో ఉన్న ఎయిర్ కాస్త ఈ ఎవాపరేటర్ తగిలినప్పుడు ఎవాపరేటర్ అనేది ఇక్కడ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎవరుకుంటూ వల్ల ఆ తగిలిన గాలిని దాని యొక్క టెంపరేచర్స్ డౌన్ చేసేసి కూలింగ్ ఎయిర్ గా కన్వర్ట్ చేసింది హాట్ ఎయిర్ ని కాస్త ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు హాట్ ఎయిర్ ఈ హాట్ ఎయిర్ కాస్త ఎవాపరేటర్ తగలగానే కూలింగ్ అవ్వబడి అది కూల్ ఎయిర్ గా మారి ఆ కూల్ ఎయిర్ అనేది మనకి ఏ రూమ్ ని అయితే కూల్ చేయాలో మనం ఆ రూమ్ లోకి తగిలే విధంగా ఈ దీన్ని కనెక్షన్ ఇస్తాం అనమాట ఇటువైపు ఓపెన్ చేస్తాం గ్రిల్స్ ద్వారా అది గ్రిల్స్ ఉండటం వల్ల ఆ గ్రిల్స్ ద్వారా ఇట్లా మనకి ఆ కూలింగ్ ఎయిర్ అనేది మనకు కావాల్సిన రూమ్ లోకి ఆ ఎయిర్ ని పంప్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది టోటల్ గా వర్కింగ్ ఫంక్షన్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి మన బయట ఆ రూమ్ లోని ఎయిర్ ని కానీ లేదంటే బయట సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ఎయిర్ ని ఇట్లా సక్ చేసుకొని ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఎయిర్ అనేది ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ గాలిలో ఉంటే హార్మ్ఫుల్
ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇలాంటి వాటి అనేది ఫిల్టరేషన్ చేయడానికి ఫిల్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఎయిర్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఫ్యాన్ కి ఫ్యాన్ ద్వారా ఎవాపరేటింగ్ తగులుతుంది అనమాట ఓకే సో మెయిన్ గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు బీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది వస్తే ఈ విండో ఎయిర్ కండిషన్ అయితే స్ప్లిట్ ఎయిర్ కండిషన్ రెండు వచ్చినట్టే మనకి ఓకే అండి వర్కింగ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఏసి వర్కింగ్ ఆఫ్ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ వర్క్ అయ్యేది వీసీఆర్ సిస్టమ్ ఏ సో వీసీఆర్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఒకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ కంప్రెసర్ కంప్రెస్ నుంచి కండెన్సర్ కండెన్సర్ నుంచి ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్ ఆర్ క్యాపర్ కి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఈ ఆపరేట్ ఈ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ మెయిన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్మో స్టార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది థర్మో స్టార్ట్ అనేది ఇంకా ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను థర్మో స్టార్ట్ అనేది ఏంటి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్స్ ని సెన్సింగ్ చేసి ఆ రూమ్ లోకి వచ్చే ఎయిర్ యొక్క టెంపరేచర్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాం అనేది అనమాట మనకి ట్వంటీ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉండాలా రూమ్ టెంపరేచర్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉండాలా ట్వంటీ డిగ్రీస్ లో ఉండాలా మనం సెట్ చేస్తాం కదండి రిమోట్ ద్వారా ఆ రిమోట్ ద్వారా సెట్ చేసిన టెంపరేచర్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ థర్మో స్టార్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట థర్మో స్టార్ట్ అనేది ఏం చేస్తే టు కంట్రోల్ ది టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఓకే సో థర్మో స్టార్ట్ ఈజ్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ది టెంపరేచర్స్ ఇన్ ది రూమ్ ఓకే ఇదండి మెయిన్ గా విండో ఎయిర్ కండిషనర్ విండో ఏసీ అనేది వర్కింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు స్ప్లిట్ ఏసీ మనకి స్ప్లిట్ ఏసీ అనేది ఎలా యూజ్ అయ్యి ఎలా వర్క్ అయ్యింది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం అండి అదేవిధంగా స్ప్లిట్ ఏసీస్ తో పాటు సమ్మర్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ సమ్మర్ ఎయిర్ కండిషనర్ అంటే మనకి వేసవి కాలంలో యూజ్ చేసే ఎయిర్ కండిషనర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఆ టూ టైప్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది కూడా రైతు క్లాస్ లో చూద్దాం క్లియర్ గా ఓకే అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ